ஆறாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோதுர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேனது கௌந்தேய வைராகியேனிருஷ்யே அர்ஜுனன் மனமான சஞ்சலமாக இருக்கிறதே அதை வசப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கிறதே என்று கூறினான் அதற்கு பகவான் அவன் கூற்றை ஏற்றுக்கொண்டு அது சஞ்சலமானதுதான் வசப்படுத்துவது கடினம்தான் ஆனால் வைராகியத்தாலும் அபியாசத்தாலும் கட்டுப்படுத்தி விடலாம் என்று கூறினார் பிறகு சென்ற பகுதியில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் மனம் எந்த காரணத்தால் சஞ்சலமாக இருக்கிறது என்பதற்கு நான்கு காரணங்களை பார்த்தோம் மனம் சூக்மமாக இருப்பதாலும் சஞ்சலமாக இருப்பதாகவே படைக்கப்பட்டிருப்பதாலும் அதை ஒரு பொருளாக பார்க்க வேண்டியிருப்பதாலும் பல நாட்களின் பழக்கத்தாலும் அது சஞ்சலமாகவே இருக்கிறது என்பதை பார்த்தோம் பிறகு அதை கட்டுப்படுத்த சில பாவனைகளுடன் இந்த தவத்தில் இறங்க வேண்டும் என்பதையும் பார்த்தோம் அவைகள் முதலில் அது சஞ்சலம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு சுயமுயற்சி பிறகு பொறுமை என்ற இந்த பாவனைகளுடன் நம்மை தயார்படுத்தி கொண்டு இந்த தவத்தில் இறங்க வேண்டும் இதுவரை சென்ற பகுதியில் பார்த்தோம் இனி நாம் பார்க்க வேண்டிய அடுத்த கருத்து மனதை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது வரும் தடைகள் என்ன இங்கு அர்ஜுனன் ஒரு தடையை கூறினான் யோகசாஸ்திரத்தில் இதற்கு நான்கு தடைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகள் அர்ஜுனனின் கேட்ட சஞ்சலம் பிறகு இரண்டாவது தடை நித்ரா மூன்றாவது கஷாயம் நான்காவது ரசாஸ்வாதம் அவைகள் ஒன்றொன்றாக நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் சஞ்சலம் சஞ்சலம் எதற் என்பதற்கு யோகசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் சொல் விக்ஷேபம் விக்ஷேபம் என்றால் மனது கட்டுப்படாமல் ஓடிக்கொண்டே இருப்பது இதற்கு பகவான் கூறிய உபாயம் வைராகியம் மற்றும் அபியாசம் ஓடுகின்ற மனதை கட்டுப்படுத்த இரண்டு படிகளில் உபாயம் சொல்கின்றார் முதலில் வெளியில் உள்ள விஷயங்களை நோக்கி ஓடும் மனதை அந்த வெளி விஷயத்திலிருந்து எடுத்தல் இது வைராகியம் பிறகு இரண்டாவது படி அப்படி வெளி விஷயத்திலிருந்து எடுத்த மனதை நம்முடன் வைத்து பழகுதல் இது அபியாசம் நம் மனம் ஒரு பொருளையோ ஒரு மனிதரையோ ஒரு சூழ்நிலையோ குறித்து ஓடுகிறது ஏன் ஓடுகிறது என்றால் அதற்கு அதிக வேல்யூ கொடுத்திருக்கிறோம் அதிக மடு மதிப்பை கொடுத்துள்ளோம் மோகத்தை அடைந்துள்ளோம் அந்த மோகத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் அதுதான் வைராகியம் வைர வைராகியத்தை வளர்த்துக்கொள்ள என்ன உபாயம் என்றால் அந்த பொருளின் மீது தோஷ தர்ஷனம் குற்றத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த பொருள் அனித்தியமானது அது நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது அது சுகத்தை கொடுத்தாலும் அதைவிட அதிகமாக துக்கத்தை கொடுக்கிறது என்று அந்த பொருள் பற்றிய குறையை பார்க்க வேண்டும் இது வைராகியத்தை வளர்க்கும் இனி இரண்டாவது படி வெளி வெளி விஷயத்திலிருந்து எடுத்த மனதை ஓரிடத்தில் நிறுத்தி பழக வேண்டும் மனதில் எண்ணமே வரக்கூடாது என்பது நம் லட்சியம் அல்ல ஆனால் நாம் சிந்திக்கும் விஷயத்தில் மன மட்டும் மனதை நிற்க வேண்டும் அதற்கு உபாயம் என்னவென்றால் அபியாசம் அல்லது தியானம் அல்லது ஜபம் அபியாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மீண்டும் மீண்டும் செய்தல் என்ன செய்தல் என்றால் மனதை ஓரிடத்தில் நிறுத்தி பழகுதல் இனி நாம் யோகசாஸ்திரத்தில் கூறிய மற்ற தடைகளையும் பார்க்கலாம் முதல் தடையான விக்ஷேபத்தை பார்த்து முடித்தோம் இனி இரண்டாவது தடை நித்ரா நித்ரா என்றால் உறக்கம் சோம்பல் தியானம் செய்ய அமர்ந்தால் உறக்கத்திற்கும் சென்று விடுகிறது இதற்கு காரணம் மனம் தமோ குணத்தில் இருப்பதால் அதற்கு என்ன உபாயம் அளவான உடைப்பு அளவான உணவு முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டால் அது இந்த தடையை குறைக்கும் பிறகு மூன்றாவது தடை கஷாயம் கஷாயம் என்றால் நாம் தியானம் செய்யும் பொழுது ஆள் மனதில் உள்ள சில வாசனைகள் வெளியே வந்து நம் மனதை செயல் செய்ய விடாமல் தடுத்துவிடும் எதையுமே செய்ய தோன்றாது விக்ஷேபமும் இல்லை உறக்கமும் இல்லை மனம் வெறுமையாக இருப்பது கஷாயம் இதற்கு உபாயம் என்னவென்றால் அந்த நேரத்தில் பொறுமையாக விட்டுவிடுவதுதான் 
பேசாமல் அந்த வெறுமையை நீக் வெறுமை நீங்கும் வரை காத்திருப்பது தான் இதற்கான உபாயம் இனி நான்காவது தடை ரசாஸ்வாதம் ரசாஸ்வாதம் என்றால் தியானம் செய்வதால் மனம் ஒரு அமைதி அடைந்துவிடும் அந்த அமைதியை சுவைக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் சுவைக்க ஆரம்பித்தால் அந்த அமைதி சென்றுவிடும் ஆகவே அதிலும் நமக்கு வைராகியம் தேவை இவ்விதம் நான்கு தடைகளான விக்ஷேபம் நித்ரா கஷாயம் மற்றும் ரசாஸ்வாதம் அவற்றில் முதல் இரண்டு மிக முக்கியம் இவற்றை பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த பகுதியில் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி